நம் தமிழ் மீடியா சேனல் சார்பா உங்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் ரொம்ப அச்சப்படுற அந்த கொரோனா வைரஸ் பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் பெரும்பாலும் தொற்று அப்படின்னாலே மக்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு காற்றின் மூலமா தொற்றலாம் நீரின் மூலமா தொற்றலாம் மனிதர்கிட்ட இருந்து மனிதர்கிட்ட தொற்றலாம் அப்படின்னா தொற்று அப்படின்னா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அதாவது ஒரு காலத்துல வந்து நமக்கு நோயெல்லாம் எப்படி ஏற்படுதுங்கிறத பத்தி தெளிவான புரிதல் இருக்குல்ல அந்த சமயத்துல வந்து காத்து கருப்பு இந்த மாதிரிலாம் கருத்தலா இருந்தது இப்போ சமீப காலமாக தான் நமக்கு வந்து என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னு சொன்னால் பல கிருமிகள் கிருமிகள்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கிருமி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து மூன்று விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து வைரஸ் அது வந்து ஒரு விதமான உயிரும் இருக்குது உயிரும் இல்லாத அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து பாக்டீரியா மூன்றாவது வந்து சிறு உயிர்கள் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வயத்துக்குள்ளே அந்த பூச்சிலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியான மூன்று விதமான பொருட்கள் அதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய உயிரி நம்முடைய உடலில் வந்து நோயை ஏற்படுத்துறதை வந்து நம்ம வந்து தொற்று நோய்ன்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இப்போ உங்களுக்கு வந்து அனிமியான்னு இருக்குது அது வந்து என்ன ரத்த சோகன்னு சொல்கிறோம் அதுனா என்னது உங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு இரும்பு சத்து இல்லை அது வந்து ஒரு சத்தின்மை அல்லது சது போஷாக்கின்மை அப்படிங்கிறது அது தனி விதமான நோய் இப்போ கீழே வந்து அடிபட்டிங்க அவங்க கையை புரிஞ்சு போச்சு அது வந்து இன்னொரு விதமான நோய் உங்களுக்கு வயது மூப்பாயிடுச்சு அதனால் வந்து உங்களுடைய இருதயை வந்து முன்னாடி வேலை செஞ்ச மாதிரி வேலை செய்யலை அது வந்து உடல் உறுப்புகள் பகுதியில் வரக்கூடிய நோய் இதில் ஒரு தனியாக வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த தொற்று நோய்கள் அதாவது மனிதனும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் மற்ற உயிர்களும் இருக்குது இந்த உயிர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய உறவுகளில் சில சமயம் வந்து சமநிலை தவறுது போட்டா போட்டின்னு கூட ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அவ்வளோ நல்ல வார்த்தை இல்லை ஆனாலும் அந்த அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான நோய்கள் ஏற்படும் உதாரணமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு இப்போ நம்ம எல்லாரும் பேசிட்டுருக்கக்கூடிய அந்த அந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் வந்து உண்மையிலேயே இது வந்து இதனுடைய ஒரிஜினல் தாயகம் அதாவது இப்போ நம்மளை தாக்க வர வைரஸ்னுடைய பாட்டியோட 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 பாட்டியோடன்னு அப்படின்னு மூதாக இதை இருக்க போனோன்னா அது வந்து வௌவாலில் வாழக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அது வௌவாலில் இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை அது மனுஷனுக்கு வரும்போது தொற்று நோயாக மாறிடுது இப்போ நம்ம உடலையே நிறைய வைரஸ் இருக்கு அந்த வைரஸ் எல்லாம் நமக்கு நல்லது செய்யுது நல்லது செய்யற வைரஸ்களும் இருக்கு அந்த வைரஸ்கள் வந்து பாக்டீரியா பேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வைரஸ் நம்ம தாக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான நச்சுக்கிருமிகளை வந்து அது கொல்லும் ஸோ எல்லா வைரஸும் மனிதனுக்கு தீங்கு இல்லை எல்லா பாக்டீரியாவும் மனுஷனுக்கு தீங்கு இல்லை அதே மாதிரி வந்து எல்லா நல்லதும் இல்லை இது வந்து நம்ம வவ்வால் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க நிஃபா வைரஸ் கூட வவ்வால் இருந்து வந்ததா தானே சொல்றாங்க ஆமா அதாவது இதுல பெரும்பாலும் வந்து வவ்வால் இருந்து தான் வந்து மனுஷனுக்கு இந்த மாதிரியான வைரஸ்கள் வந்து நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ்கள் வருது பெரும்பாலும் எல்லாம் இல்ல எபோலாவும் அதே மாதிரி வவ்வால் வவ்வால் வந்து ஒரு விதத்துல வந்து ஒரு ரிசர்வாயர் அதாவது மனிதனுடைய மனித செல்ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து வவ்வாலோட ஒத்து போகுதுனால வவ்வால் இருக்கக்கூடிய வைரஸ் வந்து மனுஷனுக்கு பரவ வந்து கொஞ்சம் எளிதா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புகையில செடியில் கூட வைரஸ் இருக்குது வைரஸ் தாக்கும் ஆனால் செடியிலேருந்து மனுஷனுக்கு வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதே மாதிரி எல்லா விலங்குல இருக்கக்கூடிய வைரஸும் வந்து மனுஷனுக்கு உடனே தாவிடாது தாவ முடியாது இப்போ நீ இது வவ்வால் இருந்து வர்றதுன்னு சொன்னதுனால இந்த கேள்வி வவ்வால் தான் நமக்கு ஏற்கனவே எப்போ பிரச்சனையான ஒரு உயிரியாக இருக்கும்போது அதை விட்டு நம்ம விலகி இருக்கலாம் இல்லையா நீங்க வவ்வால இருந்து நேரடியா வருது மட்டும் இல்லை இப்ப இந்த வைரஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த வைரஸ் வந்து வவ்வாலில் இருந்து வேற ஏதோ ஒரு விலங்குக்கு போய் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்திருக்கு அந்த வேற ஏதோ விலங்கு என்னன்னு நமக்கு இன்னும் தெரியாது ஆஹ் இப்ப அவ அந்த வவ்வாலுக்கு வந்து இப்ப இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கும் இல்ல இதை எதிர்கொள்றதுக்கு அது பழகிடுச்சு இல்ல மற்ற உயிர்களும் பழகிடுச்சு மனித உயிர்கள் மட்டும் பழகல அப்படி எடுத்துக்கலாமா அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னாக்கா ஜாடிக்கேத்த மூடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது என்னன்னு சொன்னா இப்போ மனுஷன்ட்ல வந்து சில வைரஸ் வந்து நமக்கு நல்லது செய்யுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த வைரஸ் தப்பி தவறி அதுல சில மரபணு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அது வந்து வவ்வாலுக்கு போச்சுன்னா அது வவ்வாலுக்கு நோயை ஏற்படுத்தும் வவ்வால்ல வந்து நோய் ஏற்படுத்தாம அதோட இணங்கி இருக்கக்கூடிய வைரஸ் வந்து மரபணு மாற்றத்துல வந்து மனுஷன்ட்ட உள்ள போகக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றுச்சுன்னு சொன்னா மனுஷனுக்கு நோயை ஏற்படுத்தும் 
இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி தொற்று அப்படின்னாலே எப்படி வேணாலும் தொற்றலாம் இல்லையா இந்த கொரோனா வைரஸ் நாவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஆஹ் மூக்கு ஆஹ் வாய் வழியாதான் போகும் தோல் மூலம் போகாது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நீங்க வந்து மூக்கு வாய் வழியாதான் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கே தோல் வழியா தோல் வந்து நிறைய நுண் நிறைய நுண் துளைகள் உள்ள ஒரு பகுதி அதன் வழியா போறதுக்கான வாய்ப்பு ஏன் இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா உங்களை கை கழுவுங்கன்னு சொல்றதுலயே வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா பிகாஸ் கையிலையும் தோல் தானே இருக்கு நம்ம <laughs> 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 அந்த பொட்டலை மாதிரி கவர் ஓப்பன் ஆகி இந்த ஆர்என்ஏ வந்து நம்முடைய உடல் செல்லுக்குள்ளே போனால் தான் அந்த வைரஸும் இயங்க முடியும் உயிர் போட இருக்க முடியும் வைரஸ் வந்து தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறையை அப்போ தான் உருவாக்க முடியும் நம்முடைய மனித செல் வந்து தானாகவே ரெண்டாக புரியும் அதுக்கு வந்து வேற செல் தேவையில்லை உணவு இருந்தால் போதும் பட் இது அப்படி இல்லை நம்முடைய செல்லுடைய பொருட்களை வச்சு தான் அதுவே தன்னை தானே உற்பத்தி செஞ்சு கொள்ள முடியும் அதுதான் நம்ம வந்து தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பல்வேறு செல்களை வந்து வைரஸ் அதுக்காக பயன்படுத்துச்சுன்னு சொன்னா நம்முடைய செல்கள் நமக்கு உடம்புல செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்ய முடியாம போயிடும் என்ன இப்ப செல் மேல வந்து நிறைய விதமான கதவு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு கதவுலயும் வெவ்வேறு விதமான பூட்டு இருக்கு இந்த வெவ்வேறு வைரஸ் கிட்ட ஒவ்வொரு வைரஸ் கிட்டயும் ஒவ்வொரு விதமான சாவி இருக்கு தோல் செல்ல இருக்கக்கூடிய செல்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய பூட்டு வந்து வேற விதமான பூட்டு ஆஹ் இப்போ நம்முடைய நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய அல்லது தொண்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச பாதையில இருக்கக்கூடிய இதுல இருக்கு இல்லையா அது இருக்கக்கூடிய செல்கள்ல இருக்கக்கூடிய பூட்டு வந்து வேற விதமான பூட்டு ஓகே ஒண்ணு வந்து திண்டுக்கல் பூட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து கான்பூர் பூட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்போ வந்து இந்த நாவல் கரோனா வைரஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சாவி வந்து திண்டுக்கல் பூட்டை மட்டும்தான் திறக்க முடியும் அந்த பூட்டோட இருக்கக்கூடிய செல் வந்து எங்க இருக்குன்னு சொன்னா நம்முடைய நுரையீரல் தொண்டை இங்கதான் இருக்கு இங்கதான் இல்ல இங்கதான் மெயினா இருக்கு தோல்ல இல்ல நம்மளுக்குள்ளயும் இருக்கு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏ சிஇ ரெண்டு ஏ ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏர்பி ரிசப்டார் அதாவது இந்த செல்லுல எந்த செல்லுக்குலாம் அந்த ரிசப்டார் இருக்கோ அதன் மூலமாக தான் வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து செல்குள்ள போய் அதனுடைய வேலை செய்ய முடியும் அப்பதான் தொற்ற முடியும் அதனால வந்து அந்த ஏசி வந்து எல்லா செல்லுலயும் வந்து அது வந்து வளராது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்முடைய தோல் செல்ல வந்து நீங்க தொட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து தொடர் உணர்வு இருக்கு இல்லையா ஆனா நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிட்னியை தொட்டீங்கன்னா அது தொடர் உணர்வு இருக்காது அதனால தான் கிட்னியை நீங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது வலிக்காது வயத்தை கிழிக்கும் போது வலிக்கலாம் கிட்னியை தொடும் போது வலிக்காது ஏன்னா அதுல வந்து நரம்பு செல் கிடையாது முடியும் <laughs> இப்போ தொற்று அப்படின்னு சொல்லும் பெரும்பாலும் கொசு கடிச்சா வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ரத்தம் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பரவும் இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு டெங்கு இருந்தா இன்னொருத்தருக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்ட ஒரு நபரை கடிச்சிட்டு இன்னொருத்தரை கடிக்கும் போது அந்த மாதிரி பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா இது வந்து ஒரு பெரிய புரளி சமீபத்துல பரவிச்சு தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு தூரம் பரவிச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு பிரபல பாலிவுட் நடிகர் வந்து அப்படி ஒரு ட்விட்டர் போட்டு வீடியோ போட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லா இது வந்து அப்படியே பயங்கர இதாகி நாடு ஃபுல்லா அட்லீஸ்ட் நான் இருக்கக்கூடிய டெல்லியில ஃபுல்லா பயங்கர கலவரம் நிலைமைக்கு வந்துருச்சு இது வந்து ஒரு மிக தவறான ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து நீங்க மலேரியா பரப்பக்கூடிய கொசுவை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல பெண் கொசு மட்டும்தான் மனுஷனை கடிக்கும் அது முட்டை போடக்கூடிய சமயம் அதுக்கு வந்து மனுஷனுடைய பிளட் தான் அதுக்கு மனுஷன் மனுஷன் மட்டும் இல்ல விலங்குனுடைய பிளட் தான் வந்து அதுக்கு வந்து அந்த சமயத்துல தேவை அதுக்கு தான் வந்து கிடைக்கும் அதாவது முட்டை போடக்கூடிய அந்த அடைக்கால முட்டில் மட்டும்தான் வந்து அந்த கொசு வந்து கிடைக்கும் அந்த பெண் கொசு தான் கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது அந்த வைரஸை நம்முடைய பிளட்டுக்குள்ள விடுது 
அதே மாதிரி அடுத்து பிளட் கட்சி எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த வைரஸை தன்னுடைய வயசுல எடுத்துக்குது அந்த வைரஸ் உங்களுக்கு கொசுவுல வளரலாம் அதனால்தான் இன்னொரு கொ ஆளை கடிக்கும் போது அந்த கொசுனுடைய எச்சல் மூலமாக இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து அந்த வைரஸ் போய் சேருது நீங்க வந்து இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் வந்து மனுஷன்ட இருக்கும் உயிர் வாழ முடியும் அதே மாதிரி வந்து புனுகு பூனைட்ட உருவா உயிர் வாழ முடியும் ஒரு எறும்பு திண்ணில வந்து உயிர் வாழ முடியும் வௌவால உயிர் வாழ முடியும் கொசுல உயிர் வாழ முடியாது பட்டாம்பூச்சில வந்து உயிர் வாழ முடியாது அதனால இந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் இது மட்டும் இல்ல நாய் பூனை இவைகளையும் உயிர் வாழ முடியாது மாடு ஆடு இதுலயும் உயிர் வாழ முடியாது சிக்கன் அதுலயும் உயிர் வாழ முடியாது இங்கேயுமே ஒரு குரல் இருந்துச்சு மட்டன்ல இந்த மாதிரி இருக்குது வர வைரஸ் பரவி இருக்கு சிக்கன்ல வைரஸ் பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் எல்லாம் எடுத்து போட்டாங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இல்ல அதான் பார்த்தேன் அதனால தான் நானும் சொன்னேன் அதெல்லாம் வந்து தவறான கருத்து அதெல்லாம் அறிவியலுக்கு முற்றிலும் புறமான அறிவியலுக்கு எதிரான ஒரு கருத்து அதெல்லாம் நம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் எந்த ஆடு மாடு மேலையும் பரவ முடியாது பரவ முடியாது பரவ முடியாதுன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னு நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு திரும்பி புரிஞ்சுக்கோங்க அது செல்லுக்குள்ள போகணும் செல்லுக்குள்ள போறக்கூடிய தன்மையை வந்து ஒரு சில செல்குள்ள மட்டும்தான் போக முடியும் ஒரு சில விதமான உயிரினங்களுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும் எல்லாத்திலும் இருக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புகையில தாக்குற வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரும்பை தாக்காது இல்லையா அது மாதிரி தான் இந்த தொற்று ஊட்டும் அளவு அது எப்படி சொல்லுவீங்க டோசேஜ் அதாவது என்னன்னு சொன்னாக்கா இப்போ வந்து உங்க மேல வந்து ஒரு ரெண்டு கிருமி வந்து உட்கார்ந்துச்சுன்னு வச்சுப்போம் இந்த நாவல் கரோனா வைரஸ் வந்து உங்க மேல ரெண்டு கிருமி வந்து உங்களுடைய தொண்டையில உட்கார்ந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு உடனே நோய் ஏற்பட்டுறாது அதாவது இப்ப நீங்க வந்து செவத்தை உங்க கையால தள்ளீங்கன்னா செவர் உழுமா விழாது அதே சமயத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு ஜேசிபியை வச்சு தள்ளினா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போர்ஸ்ல தள்ளினாதான் செவர் உழும் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டோசேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த வைரஸ் வந்து சேர்ந்தாதான் வைரல் லோட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அந்த வைரல் லோடு இருந்தாதான் உங்க உடல்ல தொத்து பத்த முடியும் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அந்த குரங்குக்கு வந்து நோய் பிடிச்சது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அது கம்மியா இருந்தா இதை விட அதிகமா இருக்கணும் நோய் பிடிக்கும் இது வந்து பதினாலு நாள் மட்டும்தான் உயிர் வாழும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே இதோட நோய் பரப்புற காலம் எவ்வளவு அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு மனுஷனுடைய உடலுக்குள்ள இந்த கிருமி பரவிச்சுன்னு சொன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் ஆகலாம் ஒண்ணு வந்து அந்த கிருமி வளர்ந்து பல்வேறு செல்களுக்கு போய் அந்த செல்கள்ல இன்னும் பல்கி பெருகி நம்முடைய மூக்கில இருந்து உதிரக்கூடிய திரவம் அல்லது வாயில இருக்கக்கூடிய எச்சில் அல்லது கழிக்கக்கூடிய மலம் இதன் மூலமாக வெளியேறி அடுத்த ஓம்புயிரை அதாவது அடுத்த மனுஷனை தேடி போகுது நமக்கு வந்து அஹ் அப்போ வரக்கூடிய தும்மல் இருமல் மூலமாக அடுத்த நபரை தாண்டி போகுது அடுத்த நபர் வந்து சற்றக்கூடிய ஒரு ஆறு அடிக்குள்ள இருந்தாதான் அவருக்கு பரவ முடியும் ஆறு அடிக்கு மேல இருந்தா இந்த மாதிரி தும்மும் போதோ எறும்பும் போதோ அங்க போய் சேராது ஒழிச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்ச்சிடும்
கூடுதலா <laughs> இந்த பதினாலுன்னு வச்சுக்கிறது அதனால தான் இந்த பதினாலு நாள் நீங்க வந்து தனிமையில இருக்கணும் அப்படின்னா இல்லையா அதை குவாரண்டைன்னு போடும்போது பதினாலு நாள்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பதினாலு நாள் கணக்கு இதுல இருந்து தான் வருது அது இதுதான் வந்து அந்த வைரஸ்னுடைய அடைகாக்கும் காலம் இப்ப நீங்க இருமல் தும்மல்னா ஒரு ஆறு அடி தூரத்துல இருந்தா அது வந்து பரவாது அப்படின்னு நீங்க இப்ப ரோட்ல ஒருத்தர் போயிருக்காரு தும்பிட்டு போயிருக்காரு ஒரு கொஞ்ச தூரத்திலேயே நம்ம அந்த அதே பகுதியில நம்ம கடந்து போறோம் அப்படின்னா தொற்ற வாய்ப்பு இருக்குமா அதான் சொல்ல வரேன் இப்ப தூமிட்டு போறாரு அது கீழ ரோட்ல ஊர்ந்துருக்கு இல்லையா ஏன்னா காத்துல இருக்காது இந்த இந்த டிராப்லெட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சோ ரோடு மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து காத்துல இருக்காது கீழ ஊர்ந்துரும் நீங்க வந்து அதை வந்து எதால மதிப்பீங்க உங்க காலால மதிப்பீங்க செருப்பு போட்டிருந்தீங்கன்னா செருப்பால மதிப்பீங்க வெறும் கால நடக்கிறீங்கன்னா உங்க காலால மதிப்பீங்க காலனுடைய தோல் வழியா அது உள்ள போக முடியாது அந்த காலை எடுத்து நீங்க உங்க கண்ணியோ காதியோ மூக்கியோ வாயோ தொட போறது இல்ல ஆமா இல்லையா சோ அதால பெரும்பாலான பரவல் கை மூலமாக தான் நடக்கும் இந்த தும்மி இன்னொரு ஆளுக்கு பரவுறது கூட மிக மிக கம்மி நான் தும்புற நீங்க பக்கத்துல இருந்துட்டீங்க அதனால பரவிச்சு அப்படிங்கிறது கூட வந்து நீங்க கணக்குல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆராய்ச்சியில தெரியறது வந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய தொற்று எல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவு எது அதிகம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து தும்புறீங்க உங்க மூஞ்சிய தொடச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த கிருமி இருக்கு அதை வச்சு நீங்க வந்து ஒரு கதவை தொடக்குறீங்க அதே கதவு கைப்பிடிய நான் வந்து அடுத்து தொடறேன் என் கையில வந்துருச்சு என்னுடைய நம்மளுடைய மனித இயல்பு வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நம்முடைய மூக்கியும் கண்ணியும் வாயும் தொடக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும் கண்ணத்தையும் தொடக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணும்போது மூக்கு வழியாக அல்லது கண் வழியாக அல்லது வாய் வழியாக இந்த கிருமி வந்து என் தொண்டைக்குள்ள போயிடுச்சு கிருமி <laughs> 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 ஒரு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ணுல இருக்கக்கூடிய ரூட்டும் ஏன்னா கண்ணீர் ஊட்டிங்கன்னா அல்லது கண்ணுல மருந்து போட்டா தொண்டையில வந்து போய் சேருது ஆமா இதே மாதிரி மூக்குல மருந்து போட்டா தொண்டையில போய் சேருது ஆமா இந்த அந்த சென்ஸ்ல கண்ணுக்கும் வாய்க்கும் தொண்டையோட தொடர்பு இருக்கு இப்ப கண் மூக்கு தொண்டை இது வாய் மூணுமே வந்து தொண்டையோட தொடர்புல இருக்கு இந்த விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் வழியாக வந்து நம்முடைய உடலுக்குள் தொண்டைக்குள் போய் தொண்டையில இருந்து அது நுரையீரலுக்குள்ள போய் இதை போகும்போதுதான் வியாதி ஆகும் இப்ப பெரும்பாலும் யாரும் கண்ணை அதிகமா கசக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறதுனால நம்ம கண்ணை பத்தி போக்கஸ் பண்ணல பெரும்பாலும் பண்ணல ஆஹ் ஓகே ஓகே இது யார் யாரால தொற்று பரப்ப முடியும் அதாவது இந்த கிருமி வந்து யாருடைய உடம்புல புகுந்து வளர்கிறதோ அவர்கள் எல்லாரும் வந்து இதை வந்து தொற்ற முடியும் அவங்களுக்கு கடும் நோய் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அறிவு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஒரு அறிகுறியுமே இல்லாம கூட இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் <laughs> Okay, okay. Ah. 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 Ah.